琴是我的第一个五星，同时呢，也是我的第二个五星。琴对门心极其友好，能奶能控，还能打，非常的全能。所以我的开荒期大世界体验非常好，料理什么的完全不需要，没有刷鸽子的烦恼，和提米的关系也是好的不得了。大家好，我是思凡，正好最近是原始人一周年，我也想趁此机会和大家分享一下这位陪伴我度过了新手期的角色秦的一些心得。秦的角色定位很明确，就是一个奶妈，但又不仅限于是个奶妈。首先，秦是高贵的分属性，因为分套的存在，分系所有成员都拥有一项能力，那又是减抗，所以分奶相比于其他奶妈也会多出这么一个优势。不仅能奶，还能变相加伤。第二点是控制，除了减抗之外，分析还拥有牵引能力。简单点理解，就是分可以把物体吹走，也能吹回来，能够吸引敌人，又或是把敌人推开，这是分析的特点之一。当然，不是所有的分析都有这个能力，比如萧何早幼，一个是输出，一个是四星奶，在他们身上体现更多的是分析的灵动性，这也是分析的另一个特点。不过这点在秦团长身上就没有那么明显了。按照惯例，我们还是先从普攻击开始说起吧。秦的普攻没有什么特点，追击能力倒是挺不错的。配合固有天赋四，秦的普攻有百分之五十的概率给全体队友回血，但是回血量只有攻击力的百分之十五，两千的攻击也就三百血，杯水车薪。而且又有谁会让一个奶妈战场一贼呢？更何况还是物理输出。所以一般来说，除非是输出真空期了。又或者说是队友全残血了，而秦又没有大招，这种情况才有可能会拉秦出来砍几下。当然，连击还是会经常用到的，着重聊一聊秦的重击。如果我没记错的话，秦是现有角色里唯一一个重击可以使敌人浮空的角色。秦的重击上条可以使敌人浮空，期间敌人的下落速度会变得非常缓慢，是对小体型怪宝具，例如贼凡的讨债人，秦可以一直控住他。大型敌人也不是不可以浮空，只是大型怪的韧性值、重量都比较高，光是前一个重击的削刃不足以让其进入脆弱状态。比如秋秋炎魁王，我们得打好几次重击才行，而且即使能浮空，重量太大的怪也浮不了多久，不一会儿就会掉下来。像是冰胖、水胖这俩，虽然不是大型怪，但是他们重啊，笑死，根本浮不起来。而且韧性每一秒都是在回复的，所以实战基本没有什么价值，偶尔整活看看就好。我们还是专注于小体型怪。有一个注意点，原神是有等级压制这一说法的。若是角色和怪物的等级相差太多，比如二十级以上，那么某些控制效果是有可能会不生效的，削刃的效果也会减半。所以秦的等级其实也蛮关键的，怎么说也得拉到八十级突破。秦的元素战绩应该是分析牵引能力最好的体现，也是原来是这样做到的吗？的艾琳小姐所经常说的一句话：风压剑。点下元素战绩，秦会换出旋风，将前方的敌人击飞。根据怪物体型、重量的不同，击飞的效果也会有所变化。像是小丘丘人会直接飞出几米远，人形怪是当前的韧性值可能是往后退几步，有可能是直接被吹飞。没有盾条的大丘丘人、海乱鬼、炎龙息等，则是被击退。小宝这种真大型怪，则是毫无反应。击退的使用价值很高，在实战中，我们可以利用击退来打断敌人的某些攻击，一来可以节省闪避的体力，二来可以增加输出空间。像是深渊法师的回盾动作也能打断，但部分不可打断的强制施法动作则不行。长按元素战绩。秦会以消耗体力为代价吸引周围的敌人，这个吸引的范围会比你想象中的要大。期间秦不能移动，我们可以自由控制攻击的方向，选择将敌人往天上扔，又或是往哪扔，全看你心情。这招也同样只对小体型怪生效，大型怪只有被浮空了才能吸起来，只是吸起来了也吹不动，没啥意义。敌人从天上掉下来后会受到摔伤，根据摔落高度的不同，伤害也有差异。一般来说，我们将敌人吸起来后，一直把视角往上抬，然后把敌人扔出去。此时敌人飞得最高，受到的衰落伤害也是最高的。当然，飞的高度根据敌人的重量是有变化的，不固定。衰落伤害是按最高生命值的百分比来扣的，所以对付血量越高的敌人，至少收益也就来得越高。百万血量的连营和讨债人，仅摔个四五次，基本就无了，比一些主 C 打得快了不知道多少。关于这个摔伤，还是需要注意几点。摔伤的判定是从最后落下的瞬间开始判定的。若是敌人在下落空中受到了干扰。比如受到了伤害，那么就会从被干扰的高度重新开始计算。比如秦大招外围的封墙，若是敌人正好落在外围大招的上空，受到了一次伤害。
，此时高度就会重新计算了。还有就是把敌人扔上天后，不要着急跑到敌人的底下去接他。如果说他正好砸在你的头上，这次摔伤高度也会重新计算。结果就是高度太低，没有摔落伤害，有时候也会莫名其妙的没有摔伤，或者说是摔伤有延迟，伤害数字摔得很慢。呃，这些我也搞不懂是为什么，只能是归结于 bug 了。其实除了往天上摔呢，有时我们也可以选择把敌人往墙上摔，这样就能先造成一次碰撞伤害，然后再造成一次摔落伤害。碰撞伤害可以理解为动能，一个物体速度越快，能量就越高，随之撞击后受到冲击伤害也就越高。啊、哦，我在原神里讲科学是不是搞错了什么？其实摔落伤害你也可以这么理解，甚至可以说两者的本质就是一样的。如果你有注意过，请直接往前摔敌人，其实也能造成摔落的白字伤害。然而此时高度并不高，但因为速度足够快，所以有白字伤害。从高处掉下来也是一样的道理，高度越高，下落的时间就越长，速度也就越快，动能越大，受到的伤害也就越高了。重力加速度，这点也可以应用在别处，例如我们把敌人吸起来后，先不着急往天上扔，可以先把它往地上给撞这么几下，因为敌人被吸起来后会在小范围里高速乱窜，所以能造成碰撞伤害。不过这招我一次都没成功过，我也是听别人说的。除此之外，类似的应用还有温迪的龙卷和钟离的柱子。如果柱子卡得足够好，那么龙卷中的敌人因为高速乱窜的原因，也会受到碰撞伤害。不过这招我也没成功过，可能是我手法不对，也有可能是从某个版本开始就被优化掉了吧。而且现在的深渊为了克制情，也是出了一个附魔系统，场地上往往会有一个地脉，地脉会给场上的敌人附上属性。比如雷元素，这时我们虽然可以吸得动敌人，但是却不能把他们给扔出去了，就感觉是变重了一样。只有通过元素反应把他们身上的这层膜给反应掉了，才能继续扔。该元素战绩真的很强，而且使用价值很高，特别是面对令很多角色都头疼的讨债人，秦简直就是他的亲妈。不管你隐不隐身，我就站在原地开 E， 然后绕一圈往天上扔，想都不用想，他绝对被吸起来了。掉下来后立马接个重击，等元素战绩 CD 转好了再往天上扔。重击加元素战绩几套连招下来，讨债人根本动不了一下。面对会瞬移的雷银和冰银也是一样，只是要注意落地后我们重击的出手一定要快，否则他们是会直接瞬移走的。像盗宝团、片片花、小型史莱姆这些小体型怪什么的也都可以用秦摔，只不过血量不高的话所以也不大。到期新出的怪会比较特殊，新怪物藏镜侍女。一开始我们是能吹动它的，但当它身体周围有碎片环绕时，我们就吹不动它了。应该是抗打断能力提高了。还有漂浮灵，明明感觉这是很小的一只，但是我们是吸不动它的。海伦鬼子和秋王有点像，也服众能吸过来，但你不能把它给抬起来。总之，主要还是看体型。胖子肯定不行，瘦子基本可以，以及一些例外。型的元素爆发，群体顺奶，并会以自己为中心创造出一个领域，在领域内的角色会持续恢复生命值，并会受到风元素的影响，对于出入领域的敌人会造成风元素伤害。注意，这个伤害只有在领域边缘才有，内部是没有的。什么叫做受到风元素影响？就是进入领域的角色被挂上了雷元素、火元素什么的，就被风一直扩散，直到消耗完。该过程是没有伤害的，有什么用呢？比如一些 debuff 类的效果，十日之水。势能之雷、阴蓝之火什么的，这种低 buff 的效果，其实就是通过给你的角色挂上了对应元素来实现的。所以通过秦大招领域的扩散，我们可以把该元素给消耗掉。这样一来，低 buff 的效果也同样会消失。如果是在一些特殊的场地，例如水域，又或者是白影特大招这种会持续给角色附着元素的，那么该扩散效果就会一直持续下去。这样一来，我们即便在领域内。也同样可以通过角色自身来对敌人造成扩散伤害了，而不是只有出入领域的敌人。除此之外，这招也同样可以用来破十足盾，这点也是老生常谈了。秦大招的第一段和元素战绩都属于强风，利用扩散破盾效果拔群，因为扩散是可以把元素附着提高一个等级的，由弱变强，由强变更强，强元素附着破盾会更快。不过只有一个敌人的话，附着元素只会被消耗。只有存在多个敌人时，利用扩散可以把当前敌人的元素附着转移到另一个敌人身上。此时，当前敌人的元素附着会被消耗，但在另一个敌人身上的元素附着则会被增强。所以，使用扩散破盾时，需要注意场上一定要有两种及以上的可附着元素存在才行。最后，我们来说说秦大招最实用的回复效果。我在描述时用了一个词。
群体顺奶。在现有角色的所有奶妈里，能同时做到这点的只有琴和芭芭拉这对姐妹，其他奶妈要么是单人回复，要么群奶的奶量很少，做不到全队瞬间回复大量的生命值。七七大招是给敌人上 buff， 然后攻击该敌人的队友会回血。班尼特创造一个领域，该领域内的队友会回血，没有顺奶还回不满。迪奥娜也是创造一个领域给队友回血，还有同样是分奶的早幼也是如此。至于星海，我觉得算是策划放飞自我的产物了。通过普攻和重击来给队友回血，甚至别人还不行，只能自己战场。配对受限严重，基本只能和大招脱手角色搭配。就以上的对比，我愿称秦为现阶段最强奶妈。而且就这个十一层深渊而言，其他奶妈的体验都没他来的好。你给我的安全感，不及他的万分之一。分奶其实我觉得已经足够优势了，然后它有群体顺奶，领域后续也能持续回血，奶量和攻击力挂钩，本身的伤害能力也不差，一个能打的都没有。当然这么说还是有些夸张，原生说到底还是四个人的游戏，不同的队伍，不同的应用场景，奶妈定位也是会发生改变的。比如联机，琴可能就没有那么好用了，而且可能有些队伍你就需要个战场奶，有些队伍更需要一个强力脱手奶，有些队伍就是需要凑双兵，有些队伍主 C 缺充能，你就是需要回能快的。其实这些都是需要考虑的因素，琴可能是最通用的，啥队伍都能塞，但它不一定是最好的。命座，琴价值比较高的命座应该是二命和四命，二命是少数可以提高攻速的手段之一，四命则能降低敌人的百分之四十的分抗，这下分元素也有减抗了，消狂喜。一命提高了元素战绩、长按的牵引速度和伤害，摔敌人更快更方便了。这个一秒怎么判断呢？长按元素战绩一段时间，你会听到叮的一声，这个就是一秒的提示，还是很好触发的。六命是减伤百分之三十五，减伤说稀有，它也不稀有，放在六命就感觉价值不对等。三次的上限也没有什么意义，如果是直接免疫三次伤害，那就很有用了。现在只能是和别的角色整活，弄个百分之百减伤，但聊胜于无嘛。减伤其实也还是香的，剩一物就选四分套。现在的分析角色基本没有其他的选择，光减抗这一点。就注定了分套会长时间保值下去，各部位就选攻击杀、分伤杯、暴击爆双头，琴伤害不低，完全可以这么打。你可以换成充能杀、攻击杯。如果你希望琴是个纯奶妈，也可以换成攻击杯、攻击头。但我说实话，就我自己的体验，如果你奶的不是钟离，一个攻击杀的奶量其实是足够的，还是觉得少，没有高攻击的五金单手剑，那就再来一个攻击杯或者攻击头。总之，想要奶量高，堆攻击就完事了。武器的选择也很简单，想要大招开得更频繁，容错率更高，那就选择充能武器；想要奶量更高，那就选择高攻击武器。风云剑、天空之刃，有哪个用哪个。四星武器可以选择西风剑，增加辅助能力；也可以选择高攻击的暗象闪光，按上面的标准去选就好。队伍搭配其实我觉得也没啥好说的。我认为秦是一个通用奶妈，哪个队伍缺顿奶都可以选择它，本身的功能性也很强，伤害其实也够看，而且是分析，光减抗对主 C 的输出提升就很大了。从配对的角度来说，搭建一个队伍显然需要一个核心，它可以是个主 C， 也可以是某种流派，像是核爆、元素反应什么的。很显然，秦不属于这列，它只能算是某些队伍的拼图，在某些高压或是特定环境下。我们都可以把队伍里的某个人换成他，他可以是某人的下位替代，但他总有属于他自己的优势，他总有一点能打动到你。我觉得这就是他的价值，没有非他不可，但您总会需要他。秦被称为一个六边形战士，我觉得还是合理的，在做好了本身奶妈工作的同时。还有控制，有减抗，有输出，虽然都不突出，但足够实用。现在的环境盾斧确实会更受欢迎，但就最近这期深渊来说，我想策划也在考虑要提高奶妈的地位了。这个十一层有群奶和没群奶真的是两种体验。如果你有情，不管你是不是萌新，我都建议练一个。那么以上就是本期视频的全部内容了。如果觉得有帮助到你，还请点赞、投币，一键三连。当然关注是最好的了。我是思凡，我们下期再见。